नमस्कार मी प्राजक्ता तांडेल एम न्यूजच्या एज्युकेअर या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आपण दर शनिवारी करिअर विषयी मार्गदर्शन घेत असतो गरुड झेप अकॅडमीचे संचालक प्राध्यापक एस एस सोनावणे यांच्याकडून आजही ते आपल्यासोबत असणार आहेत आणि आजचा आपला विषय आहे खेळाडूंसाठी सरकारी नोकरीमध्ये मेगावरती सर आपलं खूप खूप स्वागत पुन्हा एकदा कार्यक्रमामध्ये आणि आजचा आपला विषय आहे खेळाडूंसाठी स्पेशल तर माझा पहिला प्रश्न हाच असणार आहे की खेळाडूंसाठी सरकारी नोकरीमध्ये कोणकोणत्या संधी उपलब्ध असतात तसं जर बघितलं तर आजपर्यंत निघणाऱ्या सर्व जाहिराती असतील कोणतेही डिपार्टमेंट असेल त्या ठिकाणी निघणाऱ्या सरकारी नोकरीच्या ज्याही संधी असतात त्यामध्ये खेळाडूसाठी एक विशिष्ट आरक्षण असतं मग ती भरती पोलीस भरतीची असो आर्मी भरतीची असो नेव्ही एअरफोर्स असो किंवा त्या ठिकाणी तलाटी ग्रामसेवक लिपिक किंवा एम पी एस सीपर्यंत म्हणजेच क्लास वन दर्जापर्यंतच्या जरी भरत्यांचा विचार आपण केला तर तिथं खेळाडूसाठी विशिष्ट आरक्षण असतं आता महत्त्वाचं आहे की खेळाडूंनी काय करायला पाहिजे आणि कोणत्या पद्धतीने त्यांनी नियोजन करावं त्या नियोजनामध्ये कशा पद्धतीची त्यांची तयारी पाहिजे हे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे म्हणून सर्व विद्यार्थी जे खेळाडू आहेत त्यांनी सरकारी नोकरीमध्ये येण्यासाठी त्यांना विशेष प्राधान्य दिलं जातं हे त्यांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे आणि या सरकारी नोकरीमध्ये आता खेळाडूंना करिअर करण्यासाठी कोणकोणत्या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते खरं जर बघितलं तर हाच प्रश्न विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये नेहमी असतो की मला करिअर करायचं पण ते कोणत्या क्षेत्रात करू आणि कोणतं प्रमाणपत्र लागेल आता ज्या वेळेस एखादा विद्यार्थी खेळाडू राज्य लेवलच्या स्पर्धा त्या ठिकाणी खेळतो आणि त्याच्यामध्ये तो प प्रथम पारितोषिक द्वितीय किंवा तृतीय म्हणजे त्याला प्लेस भेटलेला असेल तर त्याच सर्टिफिकेटचा उपयोग त्या ठिकाणी सरकारी नोकरीमध्ये होतो किंवा त्यापेक्षा आपण जास्तीचं जर गेलो तर नॅशनल लेवलच्या ज्या स्पर्धा असतात त्यामध्ये जर त्याचं सिलेक्शन झालं आणि तिथे सुद्धा त्याला प्लेस भेटलं तर नक्कीच त्या सर्टिफिकेटचा फायदा त्या ठिकाणी होईल पण आता प्रत्येक भरती निघते त्यावेळेस प्रत्येक भरतीचे नियम वेगवेगळे असतात आणि कोणत्या खेळाला प्राधान्यक्रम आहे याची एक लिस्ट गव्हर्नमेंटने बनवलेली असते त्या लिस्टमध्ये जर तो खेळ येत असेल तर नक्कीच सरकारी नोकरीमध्ये जे पाच टक्के आरक्षण असेल त्याच्यापेक्षा जास्त आरक्षण असेल ते विद्यार्थ्यांना मिळू शकतं पण आज फक्त सर्टिफिकेट मिळून नोकरी मिळेल असं नाही तर विद्यार्थ्यांना त्याच्यासाठी विशिष्ट स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणं गरजेचं आहे आणि स्पर्धा परीक्षेतूनच त्यांना ती नोकरी मिळू शकते बरं आणि आता हे खेळाडू असतात त्यांच्याकडे काही प्रमाणपत्र नसतात तर त्यांच्यासाठी अशी काही सवलत दिली गेलेली आहे का की तुम्ही नंतर येऊ शकता तुमचं प्रमाणपत्र तुम्ही नंतर दाखल करू शकता असं काही नाही खरं तर हा छान प्रश्न विचारलात पण काय आहे की ज्या वेळेस आपल्याकडे सर्टिफिकेट असेल त्याच वेळेस आपण त्या आरक्षणाचा त्या ठिकाणी फायदा घेऊ शकतो किंवा उपयोग घेऊ शकतो जर आपल्याकडे सर्टिफिकेट नाही आहे तर विद्यार्थ्यांनी हे समजून घेणं गरजेचं आहे तुम्हाला खेळाडू म्हणून कोणताही फॉर्म भरता येणार नाही आता जर तुम्ही खेळाडू आहात त्याचा उपयोग तुम्हाला त्या ठिकाणी मैदानी चाचणीमध्ये जास्तीचे गुण मिळून देण्यासाठी होतो कारण खेळाडू हे अंगाने त्यानंतर शहराने दष्टपुष्ट असतात त्यांचं ग्राउंड चांगल्या पद्धतीनं असतं म्हणजे रनिंग असेल हायजंप असेल लॉंग जंप असेल यामध्ये ते प्राविण्य प्राप्त असतात म्हणून त्यांनी सर्टिफिकेटच्या याच्यावरती फॉर्म न भरता ओपन कॅटेगरीमधून फॉर्म भरावा आणि ती स्पर्धा परीक्षा त्या ठिकाणी करावी कारण कमी मार्क आणि जास्त मार्क यातला जो फरक आहे तुम्ही तो फिजिकलमध्ये कवर करू शकतात जरी स्पोर्टच्या विद्यार्थ्यांना काही कमी मार्कावरती नोकरी मिळत असेल असं आपलं समज असतो पण चांगली तयारी करणारे बाहेरचे विद्यार्थी ज्यांच्याकडे स्पष्टपणे खेळाडूचं प्रमाणपत्र नाही आहे ते विद्यार्थी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने नोकरी मिळू शकतात चांगली तयारी करू शकतात आणि ज्या ठिकाणी फॉर्म भराल तिथं त्यांचं सिलेक्शनही होऊ शकतं बरं आणि आता जसं तुम्ही आरक्षणाबद्दल बोलला तर सरकारी नोकरीमध्ये आता या खेळाडूंसाठी आरक्षण कशा प्रकारे असतं विशेषतः प्रत्येक सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण हे विभागन दिलं जातं काही ठिकाणी जागा निघण्याचं प्रमाण जास्त स्टाफ सिलेक्शन इथं ज्या जागा निघतील त्या जागामध्ये त्यांना आरक्षण त्यांच्या नियमानुसार दिलं जातं पाच टक्के असेल सात टक्के असेल जास्तीच्या जागा निघाल्या तर नक्कीच त्यांना जास्त जागा खेळाडूसाठी सोडाव्या लागतात कमी जागा निघाल्या तर नक्कीच कमी म्हणजे जाहिरातीनुसार आपलं आरक्षण आहे किंवा त्या जागा डिपेंड करतात आता विद्यार्थी काय करतील की फक्त स्पोर्टमध्ये आहे सर्टिफिकेट आहे त्याची एन ओ सी निघालेली आहे म्हणजे तो बसतो पण फॉर्मच जर भरत नसेल तर नक्कीच त्या विद्यार्थ्याचा काही उपयोग होणार नाही स्पर्धा परीक्षेशी तुम्हाला निगडीत राहावं लागेल दररोजच्या अपडेट तुम्हाला घ्याव्या लागतील की कोणती नोकरी निघते कोणत्या नोकरीसाठी कोणते कागदपत्र लागणार आहेत याच्या शिक्षणाची आट काय शिक्षण झाल्यानंतर त्याची लेखी परीक्षा कशी होईल मैदानी चाचणी कोणत्या पद्धतीने होईल आता आपण बघतो की वेगवेगळ्या विभागात आता सरकारी नोकरीसाठी आरक्षण हे दिलं जातं 
रेलवे विभाग असेल बाकीचे डिपार्टमेंट असतील त्यामध्ये पण विद्यार्थ्यांनी फॉर्मच नाही भरला तर फक्त स्पोर्टमध्ये खेळाडू असून उपयोग नाही तर त्याला स्पर्धा परीक्षा करावी लागेल असं मी या ठिकाणी सांगू इच्छित बर आणि हे आता आरक्षण जसं असतं काही पाच टक्के असतं साठ टक्के असतं तुम्ही म्हणाला तर मुलींसाठी असं विशेष काही आरक्षण असतात का यात खर तर मुलींनी जर स्पोर्टमध्ये करिअर केलेलं असेल किंवा एखादं सर्टिफिकेट त्यांच्याकडे असेल तर मला माहिती आहे थोडीशी तयारी म्हणजे पाच सात महिने जरी त्यांनी स्पर्धा परीक्षेशी निगडीत राहिलं चांगल्या पद्धतीने अभ्यास केला तर त्या विद्यार्थ्यांनी नोकरीला लागू शकतात आता मुलींच्या बाबतीतल्या आरक्षणाकडे आपण जाऊया मुलीं आणि मुलं दोघं मिळून खेळाडूसाठी आरक्षण हे ठरलेलं असतं मग त्याच्यात दोन जागा तीन जागा चार जागा असं काहीतरी असेल तर या मुलींनी तो फॉर्म भरावा त्या ठिकाणी त्याची तयारी करावी विशेषतः साधमान्य विद्यार्थी आणि खेळाडू विद्यार्थी दोघांमध्ये फरक काहीच नाही आहे फक्त मेरिटमध्ये त्या ठिकाणी उदाहरणार्थ दोनशे मार्काचा पेपर आहेत ओपन कॅटेगरीचं मेरिट एकशे ऐंशी वरती लागते तेव्हा खेळाडूचं मेरिट एकशे सत्तर एकशे पासष्ट असा फरक पडू शकतो पण तयारीत जर केलेली नसेल तर आज खेळाडूंची संख्या वाढत चाललेली आहे प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक खेळाडू स्पर्धा परीक्षेकडे येतोय कारण त्याला नोकरीची अपेक्षा असते मग हे जे प्रमाण वाढलं त्यानुसार तुम्हाला आता स्पर्धा परीक्षेमध्ये मेहनत घ्यावी लागेल आणि मेहनतच नाही तर चांगल्या पद्धतीने स्पर्धा परीक्षा समजून घेऊन त्याच्या योग्य मार्गदर्शनाच्याखाली योग्य टेस्ट सिरीज देऊन त्यानंतर योग्य मैदानी चाचणी करून आपल्याला ती नोकरी मिळवता येईल बरं तर सर मला सांगा आता रेल्वे भरती आहे इंडियन नेव्ही भरती आहे त्यात आता मोठ्या सवलती देखील आहेत तर त्याबद्दल काय सांगा आत्ताच्या निघालेल्या या जागा आहेत की ज्या ठिकाणी विद्यार्थी आत्ता डायरेक्टली सरकारी नोकरीसाठी पोहोचू शकतात आणि त्यांच्याकडे वेळ आता अल्पसा राहिलेला आहे म्हणजे चार पाच महिन्यात त्यांना तयारी करायची आहेत आज जे खेळाडू आहेत जे खेळाडू आज आपल्याला एम चॅनलच्या माध्यमातून बघत असतील किंवा जे प्रेक्षक बघत असतील त्यांचे जे चाहते आहेत किंवा आजूबाजूचे विद्यार्थी आहेत त्यांना मला एकच सांगायचं आहे की आता ज्या जागा निघालेल्या आहेत त्या जागामध्ये तुम्हाला रेल्वे डिपार्टमेंट असेल नेव्ही डिपार्टमेंट असेल इथं जाता येतं फॉर्म चालू झालेले आहेत ते फॉर्म तुम्ही भरा चांगल्या पद्धतीने तयारी करा आणि स्पर्धा परीक्षेशी निगडीत राहा स्पर्धा परीक्षा म्हटलं की तिथं दोन प्रकारे भरती होते जिथं तुम्हाला लेखी परीक्षा द्यावी लागते आणि लेखी परीक्षेत चांगले मार्क मिळून जावं लागतं किंवा मैदानी चाचणी द्यावी लागते आणि तिथेही चांगले मार्क आपल्याला मिळवावे लागतात स्पर्धा परीक्षेत खेळाडूसाठी विशिष्ट आरक्षण असतंच आणि ते आहे म्हणून तुम्हाला आता हे फॉर्म भरता येईल काही विशिष्ट भरत्या ज्या बाबतीत आत्ता आपण बोललात त्या भरत्या फक्त खेळाडूंसाठी निघालेल्या आहेत मग खेळाडूंसाठीच निघालेली सेपरेट जी भरती असते तिथे विद्यार्थ्यांना जास्तीच्या संधी उपलब्ध असतात म्हणजे तिथं त्यांना फक्त आणि फक्त खेळाडू भरती होतील आणि चांगल्या पद्धतीने नोकरी मिळू शकतील आज मला विद्यार्थ्यांना एकच सांगायचं आहे की जर आपल्याकडे स्पोर्ट्सचं सर्टिफिकेट असेल तर त्याचा उपयोग सरकारी नोकरीसाठी करून घ्या नाहीतर आपल्या घरामध्ये खूप सारे असे विद्यार्थी असतात ज्यांच्याकडे सर्टिफिकेट आहेत पण माहितीच नाही कोणता फॉर्म भरायचा कोणत्या नोकरीचे चान्सेस आहेत कोणते फॉर्म भरायचे आणि त्या सर्टिफिकेटचा काही उपयोग होणार नाही आपण खेळाडू आहोत पण फक्त खेळाडू असून आपलं करिअर कधीच होत नाही तर त्या एका सर्टिफिकेटवरती सुद्धा आपण सरकारी नोकरी लागू शकतो काही विद्यार्थी वारंवार फक्त स्पर्धा 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 आणि कितीतरी सर्टिफिकेट जमा होतात पण त्याचा उपयोग नाही होत एक जरी सर्टिफिकेट असेल तरी स्पर्धा परीक्षेत तेवढंच महत्त्व आहे आणि दहा जरी असतील तरी तेवढंच महत्त्व आहे म्हणून एक सर्टिफिकेट मिळालं आता त्यावरती एक नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न विद्यार्थ्यांनी करावा असं मला सांगता येईल बर बरेचसे आपले प्रेक्षक खेळाडू पण असतील त्यांच्या मनामध्ये प्रमाणपत्राविषयी देखील अशी डमी असल्याची भीती असते त्यांना काय सल्ला द्याल खरंच खूप छान प्रश्न विचारला आज महाराष्ट्रातच याचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे की विद्यार्थ्यांना नेमकी फसवल्या जाते कोणत्या तरी स्पर्धेला घेऊन जातात ते स्पर्धा विद्यार्थी जिंकतो आणि त्याला वाटतं की माझं आता स्पोर्ट्सचं सर्टिफिकेट मिळालं पण ज्या वेळेस एखाद्या ऑलिम्पिक असतील किंवा एखादं मोठं असोसिएशन असेल हे जेव्हा स्पर्धा ऑर्गनाईज करतं तेव्हा तिथल्या जिल म्हणजे जिल्हा क्रीडा अधिकारी असेल पुण्याच्या अधिकारी असतील ऑलिम्पिकची त्याला मान्यता असेल वेगवेगळ्या मान्यतेनुसार जर स्पर्धा घेण्यात आल्या तर त्या स्पर्धा ग्राह्य धरल्या जातात आता कोणीतरी स्पर्धा ठेवतं आणि राज्य लेवलचं नाव देतं स्टेट लेवलच्या स्पर्धा आहेत आणि विद्यार्थी तिथं खेळतात त्यांना प्रथम पारितोषिक मिळतं द्वितीय मिळतं पण त्याची एन होत नाही एन 
एनओसी म्हणजेच काय तुम्हाला ते प्रमाणपत्र व्हॅलिड आहे याची तपासणी करता आली पाहिजे आणि ती जर तपासणी करून घेतली तर ते प्रमाणपत्र ग्राह्य धरल्या जाईल नाहीतर भरपूर विद्यार्थी असे मी बघितलेले आहेत त्यांच्याकडे सर्टिफिकेट कोणीतरी दिल्या जातं आणि ते सरकारी नोकरीसाठी ट्राय करतात त्यांचं सिलेक्शन होतं आणि सिलेक्शन झाल्यानंतर ते प्रमाणपत्र त्यांना कळतं की खोटं आहे आणि ती नोकरी हातातून जाते इव्हन त्यानंतर आपल्याला कोणत्याही नोकरीला त्या ठिकाणी संधी घेता येत नाही कारण आपल्यावरती एक ब्लॅक लिस्टचा धब्बा लागू शकतो म्हणून प्रमाणपत्र ओरिजिनल आहे का त्याची एन ओ सी आहे का एन ओ सी मिळते का याची माहिती घ्यावी जर तज्ज्ञ मार्गदर्शक असतील तर नक्कीच त्यांच्याकडून ती माहिती घेतली तर अतिउत्तम राहील कारण सर्टिफिकेटमध्ये परत तुम्हाला ती संधी येत नसते बरेच विद्यार्थी मला भेटायला येतात आणि सांगतात की सर हे सर्टिफिकेट आहे याच्यावरती कोणकोणत्या भरत आहेत तेव्हा आम्ही प्रथमतः ती प्रत बघतो त्यानंतर त्याची माहिती सांगतो की एन ओ सी काढण्यासाठी काय करावं लागेल कोणते कोणते अधिकारी आहेत त्यांच्याकडे जाऊन याची पडताळणी करायची आहेत या सगळ्या गोष्टीतून जर सर्टिफिकेट क्लिअर असेल तर नक्कीच सरकारी नोकरीला उपयोग होईल अन्यथा महाराष्ट्रात असंख्य लोकांकडे सर्टिफिकेट आहेत पण ते सरकारी नोकरीसाठी उपयोगाचं नाही बरस तू बर तुम्हार य मार्गदर्शन मुझे नक्की खेलाड़ूं मन ही भीति तो आता कमी परंतु लेखी और शारीरिक परीक्षे की तैयारी का खरंतर जे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतो त्या सर्वांना लेखी परीक्षा द्यावी लागते सर्वांना मैदानी चाचनी द्यावीच लागते मग तो खेळाडू असो किंवा खेळाडू नसो आज महाराष्ट्रातील असंख्य विद्यार्थी सरकारी नोकरीची तयारी करत असताना सगळेच जण तयारी करतात आणि सर्व विद्यार्थी तयारी करत असताना सर्वांना लेखी परीक्षा ते आवर्जून द्यावी लागते मग ही लेखी परीक्षेची तयारी करायची कशी ती दोघांसाठी मी सांगेल की सामान्य विद्यार्थी आणि खेळाडू दोघांनाही सारखेच विषय असतात उदाहरणार्थ गणित असेल बुद्धिमत्ता असेल जनरल सब्जेक्ट असतील ज्यात इतिहास भूगोल राज्यशास्त्र चालू घडामोडी त्यानंतर बुद्धिमत्तेसारखा विषय असेल मराठी व्याकरण असेल किंवा आपण सेंट्रल लेवलला जर गेलो तर तिथंही त्याच पद्धतीचे विषय आपल्याला बघायला मिळतात या सर्वांचं वाचन त्यानंतर अभ्यास आणि योग्य नियोजन त्यानंतर योग्य टेस्ट सिरीज सोडवणं गरजेचं आहे मैदानी चाचणीबद्दल बोलताना मला एकच सांगता येईल की खेळाडूसाठी मैदानी चाचणी जड नसते किंवा त्यांना ती जास्त वाटत नाही कारण ते आयुष्य त्यांचं खेळामध्ये गेलेलं असतं जर मैदानावरती गेलेला व्यक्ती त्याला जर मैदानी चाचणीत उतरवलं तर नक्कीच तो पुढे असेल आणि सर्व विद्यार्थ्याच्या तुलनेत त्याचे मार्क नक्कीच जास्त असतात म्हणून खेळाडूंना घाबरण्याची गरज नाही आहे पण त्याच प्रमाणात अभ्यास आणि योग्य नियोजन करणं गरजेचं आहेच बरं आणि आता या शिक्षण असतात या परीक्षा असतात तर त्यांच्या लेखी परीक्षा कशा असतात किंवा शारीरिक चाचणी कशा असतात मी तेच पहिलेही सांगितलं की वेगवेगळ्या पद्धतीने चाचणी असतात जसं आता मैदानी चाचणीमध्ये जाऊ शारीरिक चाचणीकडे आपण जातोय त्याच्यामध्ये आपल्याला सोळाशे मीटर धावणे असेल त्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीनं शंभर मीटर धावणे असेल त्यानंतर आपल्याला लॉंग जम्पची तयारी करावी लागेल हाय जम्प आहे सेंट्रलच्या बर्थेना हाय जम्प असते ती करावी लागेल सोळाशे मीटरचा टायमिंग किती असतो सरासरी हा टायमिंग चार मिनिट चाळीस सेकंदाचा असतो म्हणजे त्याच्या आत येणं गरजेचं आहे आता आर्मी लेवलला जेव्हा भरत्या निघतात तेव्हा तिथं दोनशे विद्यार्थी जेव्हा सोडतात त्यातले दहा वीस तीस विद्यार्थी घेतात मग रनिंगमध्ये कमी पडणारे विद्यार्थी नक्कीच बाजूला जाणार यात दुमत नसतं म्हणून चांगली तयारी करणं गरजेचं आहे आता लेखी परीक्षेमध्ये जेव्हा विद्यार्थी पोचतो खर तर आज लेखी परीक्षा पहिले होतात नंतर मैदानी चाचणी होतात असं भरपूर भरत्यांसाठी झालेलं आहे जसं आज महाराष्ट्र पोलिसचा जी आर आला आणि त्यात बदल करण्यात आला की आता लेखी परीक्षा प्रथम घेणार आणि लेखी परीक्षेच्या मार्कामध्ये पास झालेले विद्यार्थी त्यांना फक्त पन्नास मार्कासाठी मैदानी चाचणी द्यावी लागणार म्हणजे पहिले जे पोलीस घडायचे ते शरीरानुसार घडत होते आता ते बुद्धीनुसार घडतील कारण ज्या प्रमाणे गुन्हेगारीचं प्रमाण बौद्धिक स्वरूपात जात आहे त्याचप्रमाणे आता पोलीस भरतीसुद्धा बदल करण्यात आले आहेत आणि हेच बदल ओळखून सरकारने जे पाऊल उचललं आहे की लेखी परीक्षेमध्ये मानसिकदृष्ट्या विद्यार्थी सक्षम असावा तो बघितला जातो म्हणून मला विद्यार्थ्यांना एकच सांगायचं आहे की सर्वात महत्त्वाचं जर तुमच्यासाठी काही असेल तर ती लेखी परीक्षा आहे आणि तिचे जास्त मार्क मिळवण्यासाठी तुम्हाला तीन नियम मी सांगेल एक तुमचा अभ्यास चांगल्या पद्धतीने पाहिजे योग्य मार्गदर्शन पाहिजे आणि टाइम टेबलचं नियोजन म्हणजे स्वतःचं टाइम टेबलचं नियोजन त्यानंतर मिळणारी अभ्यासिका असेल कुठेही अभ्यास करण्याची सुविधा असेल आणि योग्य वेळी योग्य प्लॅन करणं गरजेचं असतं आणि तो प्लॅननुसार जर विद्यार्थी गेला तर नक्कीच एक वर्ष ते दीड वर्षाच्या आत सरकारी नोकरी मिळते असं मी बघत आलो आहे आणि भरपूर विद्यार्थी त्याच वेळेस त्या हाताखालून जात असताना या गोष्टी लक्षात आल्या की विद्यार्थ्याला या पद्धतीने जावं लागतं 
बर खर तर आपल्या प्रेक्षक प्रेक्षक खेळाडूंना देखील हा प्रश्न पडला असेल की आता आगामी पोलीस भरती आहे आर्मी भरती आहे तर त्याच्यात काही जागा रिक्त असणार आहेत का खेळाडूंसाठी आणि जर असणार आहेत तर त्या किती असणार आहेत पोलीस भरतीमध्ये नेहमीच खेळाडूसाठी जागा आवर्जून जास्तीच्या असतात आणि त्या जागा भरणं हे पोलीस भरतीच्या तिथल्या जिल्ह्यावरती त्या ठिकाणी डिपेंड करतं मी आता पहिल्या प्रश्नामध्ये सांगितलं की पोलीस भरती त्यावर्षी बदल झालेत ज्याही जागा निघतील तीन जागा निघतील चार जागा निघतील प्रत्येक जिल्ह्यावाईज जागा निघतात आणि किमान जर पोलीस भरती त्यावर्षी अकरा हजार जागांची भरती झाली तर खेळाडूंना एक मोठा आकडा त्या ठिकाणी जागांच्या बाबतीत बघायला मिळेल आणि जे खेळाडू आहेत त्यांनी त्या प्रमाणात त्या जिल्ह्यात फॉर्म भरून लेखी परीक्षेला सामोरे जाता येईल आणि त्यानंतर मैदानी चाचणी आता मैदानी चाचणीचे मार्क कमी झालेत म्हणून मनातली भीती नक्कीच विद्यार्थ्यांची गेलेली असेल पण जे विद्यार्थी आज मनात घेऊन बसलेत की मला लेखी परीक्षेला भीती आहे मैदानी चाचणीत मी चांगला होतो मग त्या ठिकाणी ती पोचेल का नाही पोचेल तर अजूनही वेळ गेलेली नाही पाच सहा महिन्याचा कालावधी आपल्याकडे आहे फॉर्म भरल्यापासून आपल्याला तीन ते चार महिने भेटतात जर जाहिरात निघाली तर चांगल्या पद्धतीने मार्क पडण्यासाठी अजूनही प्रयत्न होऊ शकतात आणि पाच सहा महिन्यात आपण तिथं बनवू शकतो आता जे विद्यार्थी खेळाडू नाही आहेत असेही प्रेक्षक आज आपल्याला बघत असतील त्यांनाही मला एकच सांगायचं आहे की खेळाडू नाही आहेत म्हणून स्पर्धा परीक्षा तुमच्यासाठी नाही किंवा जागा तुमच्यासाठी निघत नाही असं मनात घेऊ नका ज्या ज्या भरती कोणत्याही निघतील तिथं तुम्हालाही त्या ठिकाणी संधी असते आणि त्या संधीचं सोनं करणं आपल्याच हातात असतं पालक आणि विद्यार्थी दोघांनी मिळून जर एकत्रित विचार करून जर फॉर्म भरलेत आणि तयारीला लागलात तर नक्कीच येणारी नोकरी कोणतीही सरकारी नोकरी आपल्या हातात येण्यासाठी आपल्याला सुकर होईल जसं आता तुम्ही सांगितलं की कोणी खेळाडू नसेल तरी सुद्धा ते अप्लाय करू शकतात पण आता जर कोणता एखादा विद्यार्थी असेल त्याचं एज लिमिट काय असेल की खेळाडू आहेत नाही तो खेळाडू नाही आहे पण त्याला आता या सरकारी नोकरीमध्ये मेगा भरतीमध्ये त्याला सहभाग नोंदवायचा आहे तर काय करायला हवं त्याला आता तर हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न यासाठी की आतापर्यंत भरपूर वयाच्या बाबतीमध्ये विद्यार्थ्याच्या मनात संभ्रम झालेले आहेत मला त्या विद्यार्थ्यांना सांगायचं आहे की आपण जर खेळाडू नाही आहे तर आपण कोणत्या कास्टमध्ये येतो यावरून आपल्या वयाची मर्यादा ठरते पण आता ओपन म्हणजेच ओपन खुल्या गटाला सुद्धा आता त्या ठिकाणी आरक्षण मिळालेलं आहे म्हणून वयाची आट जी आहे ती भरपूर शिथिल झाली एकूण विद्यार्थी जर पोलीस भरतीच्या बाबतीत असतील तर सर्वसाधारण जी कास्ट असते त्याच्या तीस वर्षापर्यंत आपल्याला भरती करता येते जे विद्यार्थी अठरा ते तीसच्या मध्ये आहेत या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीचे फॉर्म भरता येतील त्या नोकरीसाठी पात्र होता येईल आणि तिथं तयारी सुद्धा करता येईल आता जे कास्टमधील विद्यार्थी आहेत एस सी एस टी यांच्यासाठी आपण सांगू इच्छितो की पस्तीस पस्तीस वर्षापर्यंत सरकारी नोकरीच्या संध्या आहेत म्हणजेच सर्वसाधारण सर्वच विद्यार्थी तीस पस्तीस वयापर्यंत तयारी करू शकतात पण आता प्रेक्षकांना मला एकच सांगायचं आहे की असं कधीच करू नका की माझं वय जोपर्यंत शेवटची संधी तीसची आहेत म्हणून तीसपर्यंत तयारी करायची असं नसतं स्पर्धा परीक्षेत खरं तर अठरा एकोणावीस वीस एकवीसमध्ये नोकरी मिळाली पाहिजे म्हणून जास्तीचे प्रयत्न करा ज्या विद्यार्थ्यांचे आता ते वय संपलेलं आहे म्हणजे बावीस पंचवीस चोवीस आहेत पण त्यांना अजूनही संधी उपलब्ध झाली कारण वयामध्ये वाढ झालेली आहे आणि ही वाढ आपण त्या ठिकाणी आपल्या कामासाठी किंवा आपल्या नोकरीसाठी त्या ठिकाणी करून घेणं गरजेचं आहे म्हणून ज्यांचं वय संपत आलं होतं मागील भरतीत पोलीस भरतीचा जर आपण विचार केला तर पंचवीस लास्ट वय होतं त्या विद्यार्थ्यांनी आता तीसपर्यंत ते गेलं आहे म्हणजे चार पाच वर्षाची जी वाढ झाली त्याच्यामधून तुम्हाला स्वतःला नोकरी मिळते का ती संधी शेवटची होती आता परत मिळाली त्याचा उपयोग करा चांगल्या पद्धतीने तयारी करा कमीत कमी जास्तीत जास्त टेस्ट सिरीज आपल्याला सोडवता येईल याचा विचार करा आणि चांगला अभ्यास करून येणारी नोकरी आपल्याला मिळेल याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करणं गरजेचं राहील नक्कीच आणि आता मी अगदी शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारते वेळ आपल्याकडे खूप कमी आहे तर आता हे असंख्य खेळाडू आणि पालक आपल्याला बघत आहेत त्यांना तुम्ही या खेळाडूंना काय सल्ला द्याल खर तर सल्ला हा नेहमीच एका जणासाठी नसतोच खेळाडू आहेत पालक आहेत बाकी विद्यार्थी असतील जे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात सर्वांना मी एकच सांगेल जर खेळाडू असेल तर आपलं सर्टिफिकेट कोणतं आहे कोणत्या असोसिएशनने त्या ठिकाणी त्या स्पर्धा भरवल्या होत्या त्याची माहिती घ्या त्या सर्टिफिकेटची एन ओ सी निघते का ते बघा आणि चांगल्या तयारीला लागा फक्त सर्टिफिकेट आहे एन आहे म्हणून नोकरी मिळेल हे मुळात मनामध्ये घेऊ नका जर पालक असतील तर त्या पालकांचं एक कर्तव्य बनतं की आपला विद्यार्थी खेळामध्ये 
मध्ये सक्रिय सहभागी आहे तर मग तो कोणत्या खेळाला प्राधान्य देतो कोण कोणत्या स्पर्धा त्याने अटेंड केलेल्या आहेत त्याचे सर्टिफिकेट आहेत मग ते ओरिजिनल आहेत का याचा चेक करणं गरजेचं असेल आणि जे विद्यार्थी खेळाडू नाहीत त्यांनी सुद्धा चांगली तयारी करून आपण खेळाडूंनाही मागे टाकू शकतो मैदानी चाचणी तेही मागे टाकू शकतो उत्तम त्या ठिकाणी नियोजन आणि योग्य परिश्रम जर घेतला तर नक्कीच ते कवर होतात म्हणून सर्व विद्यार्थी सर्व पालक आणि सर्वांना मी एकच सांगेल आपल्या जीवनात ही संधी परत परत कधीच येत नाही आलेली संधीचं सोनं करणे आपल्याच हातात असतं जो कालावधी लागणार सहा महिने एक वर्ष दीड वर्ष किमान स्पर्धा परीक्षेत एक वर्ष पकडून तयारीला लागा त्यात अगोदर जर नोकरी मिळाली तर नक्कीच चांगला असेल पण त्याच्यासाठी फक्त मेहनत आणि मेहनत एवढंच त्या ठिकाणी मी सांगू इच्छेल आणि हे जे खेळाडू असतात आता या भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या आहेत तर त्यांना माहिती कशी मिळते की आता भरती प्रक्रिया सुरू झालेली आहे अगदी शेवटचा प्रश्न ते तर जेव्हा आज आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून असेल वेगवेगळ्या मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती विद्यार्थ्यापर्यंत पोचते पण स्पर्धा परीक्षेत त्या ठिकाणी पोहणारा जो विद्यार्थी असतो या वातावरणात येणारा विद्यार्थी त्याने तर्क संगत म्हणजे चांगले विचार ठेवणं गरजेचं आहे जिथून माहिती मिळेल ती आणि जर आपण एखाद्या स्पर्धा परीक्षा निगडीत त्या ठिकाणी मार्गदर्शनाखाली जर शिकत असाल तर तिथं आम्ही ती माहिती सांगतच असतो ह्या जागा निघाल्या ह्या जागासाठी एवढं शिक्षण लागतं या शिक्षणावरती हे फॉर्म भरायचे ते फॉर्म भरून घेतले जातात भरतीसाठीची प्लॅनिंग केल्या जाते किती विद्यार्थी आहेत कोणते विद्यार्थी कुठे जाणार त्यांचा गट असतो मग त्यांची गट चर्चा असेल त्यांच्या टेस्ट सिरीज असतील या सगळं करून घेणं हे क्लासचं काम असतं आणि आम्ही ते निभावतो आता येणाऱ्या जागाबद्दल ज्या ज्या वेळेस माहिती भेटते तेव्हा विद्यार्थी प्रथमतः त्यांचं प्रायोगिक तत्वावरती कार्य आहे की पहिले फॉर्म भरा फॉर्म भरून तयारीला लागा आणि फॉर्म भरल्यानंतर आपल्याला ज्या परीक्षा द्यायच्या आहेत त्या परीक्षेची तयारी करा आता ही तयारी केल्यानंतर जेव्हा तुम्ही एक एक स्टेप पुढे जाल म्हणजे लेखी परीक्षा होईल मैदानी चाचणी होईल त्यानंतर बाकीच्या येणाऱ्या परीक्षेचे सुद्धा फॉर्म त्या कालावधीत निघतात म्हणून एक फॉर्म भरला म्हणून थांबू नका दुसरा निघणारा फॉर्मही भरा जेणेकरून एक संधी हातातून गेली तर दुसरी संधी मिळते म्हणून स्पर्धा परीक्षेमध्ये नेहमी त्या प्रवाहात असणं गरजेचं आहे आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी राहावा असं बर बर नक्कीच तुमच्या या मार्गदर्शनामुळे आजच्या आपल्या प्रेक्षक खेळाडूंना खूप छान असं मार्गदर्शन मिळालेलं असेल पुढच्या शनिवारी आम्ही नवीन विषय घेऊन नक्कीच येऊ तुर्तास इथेच थांबतोय पाहत राहा एम न्यूज स्पंदन महाराष्ट्राचे